Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Mbetjet urbane të grumbulluar afare pra ngodinës së bashkisë së Durrësit tashmë janë sistemuar, ndërkohë që është realizuar edhe vendosja e kazanëve. Televizioni Adrianet solli në vëmendje të publikut këtë paradoks ku mbetjet urbane ishin grumbulluar në qendër të qytetit dhe askush nuk merrte masa për largimin e tyre. Por pavarësisht kësaj ndërhyrje e jetë autoriteteve vendore, rastet të tilla në Durrës ka plot dhe ndryshen nga sa ndodhi në qendër të qytetit, në periferinë ndërhyrja mungon kretësisht. Plerat vjojnë të mbajnë të pushtuar qendrën e Durrësit, duke indinjuar në këtë mënyrë qytetarët e vjetër dhe ata të rinjë të Durrësit. Prej të pakten, 3 dhe 4 ditësh, në gjitur me murin e bashkisë të Durrësit, ka njësur të akumulot një grumbullim abuziv mbe të rinash. Themi abuziv për vetë faktin sa të i mungojnë krejtësisht koshët e hedhjes së mbe të rinave. Vetëm 28 orë, pasi Radio Televizioni Adrianet pasqyroj lajmin se plehrat kanë mësyr dhe rëthuar bashkin e dursit, kjo e fundit për mes institucionave në nënvarsin e saj, ka vendosur koshët për hedhjen e mbe të rinave. Dy dit më parë në këtë teritor, vetëm 10 metra larg murit lindor të bashkis, plehrat hidheshin rifugjo, duke ndotur mjedisin dhe duke emëtuar erë të keqe në zemër të dursit. Për fatë mirë, sigurisht edhe fal ndërhyrjes mediatike të Adrianet, këtu morën masa për të vendosur me urgjens kazanët e hedhjes të mbeturinave, por lind natyrë shën pyetja. Përse periferia për përbalet me këtë situatë, Sigurisht që kjoj problem është një qështje e vjetër midisore e dursit, ndaj së cilës bashkia duhet të reagoj me të njëti në rritëm dhe shpejtësi, si kur se ndodhi në murin e saj, muri cili dhe dje ishte i pushtuar nga mbeturinat. Qyteti Durësit si qëndra me madhe turistike në vend, gjdo verë pret me qëndra mira pushue së vendas dhe të huaj. Gjatë sezoni turistik, zona e plajit shëndërojt në një qytet më vete, por automjeteve dhe njërzve vion të kërcënojt jeta nga kalesat e pambrojtura e kërudhore. Pa varsir sa i është një problemi njohur të ashmë i cili ka siel edhe pasoja, deri tani nuk është ndërmar as një hapër të përmirsuar gjëndje në kryuar. Plajji dhe kalesat e pa monitoruara hekurudhore janë një problemi vjetër i dursit, zgjidhja e të cilit nuk duke të gjekundi. Vetëm njëra është kalese liqme dhe ruajtur në zonën e plajshit. Teksa të të tjera nga sektori hekurudha e diri në golem nuk mbi këshyren nga askush. Të kërcenuar janë jo vetëm komuniteti i zonës e plajshit, por edhe turistët, të cilët nuk mund të imaginojnë tot që në mes të dursit treni të kaloj pa u ruajtur nga askush. Trenat të në kodër në vetë ka mëskalu, pesin ka gjenë në ura, ka gjenë tabela, kujdes, ten, zone parujtë nga teni. Edhe i shofejë gjithë din, por dhe i tjetë i se din, e ka morë patenda, i thotë kalojë në të. E një bjerë, se që apë kanë mashinisët. Ka rasë aksidentës? Ka pasë edhe ka. E në mashinisët sot janë herojt e komi du. Sa të rezikurë e banorë dhe plazit? Shumë të rezikur të ashe rezikon, do tjetë në qytetarët kujdesur në për, kur kalojnë në të. Kjo kales nuk ruhet nga skush, nuk karoj e këtu, apo jo? Jo, sas pak, nuk ka asë blokim për kalimtarët, për makinat. Ti kur kalon me bicikletë, sa kujdesesh për të parë nëse po kalon trejnë, apo jo? Kujdesem, kur kalon trejnë. Ndalon bicikletë? Po, kontrolojnë që fëse vinë trejnë. Po natën? Natën? Apo nga zhurë ma? Nga zhurë, në drejta. Ky problem ndonë se i trashëguar në dekada u bë ako më më impret në periudën e dyndjeve informale, ku banorët kërkuan shtigjit të reja për të rënë shkurt rrugbe që të coni në aksin kërësor. Shëtitoria të Aulantia dhe Bregdeti Curilave në Durës mbeten zonat më problematike të qytetit, pasi aty mbetjet plastike dhe papa stërtit e tjera urbane janë bulluar nga leshteriku dhe algat e tjera, që deti depoziton gjdo dit në një ko që duen vetëm pak javë që në Durës të hapet të zyrtarish sezoni turistik, ndotja vjes bregdetare nga mbetjet urbane si edhe leshteriku i papa struar mbeten një problem shqetsues. 
Shëtitoria Taulanti e Dursit, vendi më i dashur për Dursakot, është imbytur jo vetëm nga Leshteriku, por edhe nga mbeturinë të tjera, të cilat i depozitojnë si deti ashtu edhe njerëzit. Pri të pakten 6 muajsh, kjo shëtitore nuk i nënshtrohet as një operacioni pastrimi, duke bërë që brezi rërës të zaptohet krejtësisht nga Leshterikët dhe papastërtit. Prej më shumë se një muaj, kemi hyrë në stinën e ngrotë, por kjo nuk një afton që këtu të një sindërhyrit për pastrimin e mbetjeve nga më të ndryshmet. Dikur në këtë teritor, dursa këtë vjetër bënin plajsh, pasi brezi rërës ishte i dukshëm, kurse sot nuk mund të kalosh kurse si këmbëzbathur për të bërë plajsh, pasi papastërtit e shumëta kanë blokuar komunikimin me detin. Por një tjetër dëm që i bëhë dursakve është aji estetik, pasi imajhi i dursit kërë i qytetit të turizmit shqiptar është aji që e paguan mësë shumëti faturën e kësa indiference. A komo me rënd është situata e plajëve edhe më tutje, si që është plajëzi i curilave, i cili dita ditës pushtohet nga pyrgje me plera dhe me leshterik. Majoranca mbete dhe vendosur për të theme luar byron komtare të etimit pavarësisht vendimit të gjukatës kushtetuese, cila e shpalli atë si antikushtetuese. Ministri punve të brendshme Sajmir Tahiri ka bërë të ditur sot se byroja komtare etimit është e rëndësishme në luftën kundur korupcionit, krimit e organizuar dhe pasurive të pa justifikuara. Me gjitha të Tahiri ka theksuar se me qëllim respektimin e vendimit të gjukatës kushtetuese, ligji që regulon funksionimin e byros komtare të etimit mund të pësojnë dryshime. Ju të shme e dini që askush nga ne për fajsuzit e qeveris apo të majorancës nuk i ka lejuar vetës komentimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese edhe në rastet kur ato janë për te i parashikimeve tona. Gjithësësi, Biroja Komtare e Timit është një institucion që do të ngrihet në presim zbardhim e vendimit të gjukatës kushtetuse, reflektimin e sugjerimeve të bërë nga gjukatës kushtetuse dhe marrin e masave në qoftën në përmjet amendimit të ligjit, qoftën në përmjet akteve në ligjore për të arritur plëtsimin e standardeve kushtetuese dhe ligjore si pas parashikimeve që ka bërë ose të zbardë vendimi i gjykatës kushtetuese. Byroja e komtare e timit është një institucion mjaftë i rëndësishëm në luftën kunder korupcionit dhe veçanërish korupcionit elitarë dhe krimit organizuar dhe pasurive të pa justifikuar. Jemi shumë të vendosur të qojmë për para për pjeket tona për të ngritur një institucion efektiv me jetime të plota lidhur me qështjet që përmënda mësi për dhe që janë objekt i byros skomtare dhe timit. Jemi në një angazhim intensiv, si që shbërë të shmaj e ditur, me byron federalet të timit për ngritjen dhe konsolidimin e gjdo hapi ose procedurët për byronën komtare dhe timit nga struktura, organizimi, rekrutimi dhe kriterit e rekrutimi deri të funksionimi dhe vërvimtarje e timore e byronës komtare dhe timit. Kjo është një partneritet që garanton mbi gjitha standardit më të larta në funksionimin e byronës, por dhe në efektivitetin në jetimeve, në qëllimin tonë për bashkët besoj për shëmjen e murit të pandë shku e shmëris veçanërisht lidur me vebra venale tjo si që është korupcioni veçanërisht korupcioni në nivellet larta dhe vebra penale të lidura me të krimi organizuar dhe këshumë e radhë 
Por fundimisht partia bashkimit të të drejtave të njëriu do dale vetme në zgjedhjet vendore të 21 shërshorit në një deklarat për mediat zëdhëncia kësaj force politike ka bërë të ditur vendimin për të mos ju bashkuar as një koalicioni. Partia bashkimit të të drejtave të njëriu do të vendos kandidatët e vetë në ato bashki ku minoriteti grek është predominant, ndërkohë që në të gjitha një sitë e tjera vendore do të synoj që të përfajsojt në këshilat bashkjak. Partia bashkimit për të drejtat e njëriu në përfundim të komunikimit me forcet e tjera politike, aleatë dhe jo vetëm, ju komunikon vendimin se në zgjidhjet administrative të 21 qërshorit dhe të kandidoje vetme, jash koalicioneve të majorancës dhe opozitës. Të shtunën, në datë 25 pril, të shili i përgjishëm i bashkimit demokratik të minoritetit etnik grek, Omonia, dhe të buj përzjedhjen e kandidaturave për bashkit ku jetojnë tradicionalisht dhe në numër të konsiderueshëm pjestarë të këti minoriteti. Vendime këto që do të miratojnë në mënyrë definitive nga struktura drejtuse të partiz bashkimit për të drejtat e njëriu. Sunimi është prenia elektorale e pëpëdënjës në 100% të njësive administrative të pakto në nivel këshilje. Paralelisht, dhe në përfundimi në afateve ligjore pëpëdënjë dhe të ndjek nga afer situatat lokale në bashkit të veçanta për të evidentuar mundësit të ndryshme bashkëpunimit me forcet të tjera politike. Partia Demokracisë Sociale dhe Partia Socialiste kanë rënd akord për tyrë bashkë në zgjedjet vendore të 21 qërshorit. Marveshja u firmos nga kuretari Partisë Demokracisë Sociale Pascal Milo dhe nën kuretari grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Bala. Në një prononcim për mediat Milo tha se marveshja vjen në vim si të pakte të nën shkruar për zgjedjet e vitit 2013. Një marveshja që pritej pas negociatave që zhvilluam për një kohë relativisht gjatë me partin socialiste, e cila në ratë të parë është në vijim të marveshjes e nënshkruar para dy vitesh për bashkëpunime elektoral dhe bashkëqeverisje, dhe një pjesë e dy të marveshjes është një bashkëpunimi artëshëm në pushtetin vendor pas zgjedive të 21 qërshorit duat të seksoj në emrë të partiz demokracia sociale se qysh sot ka filluar zbatimi i marveshjes para dy viteve dhe me shpres dhe me bindje që gjatë ditëve në vijim dhe gjatë javëve në vijim do të ketë një zbatim të plot të marveshjes cilë ne kemi në nëshkruar para dy vitesh. Jemi në momentin që sa po kemi firmosur marveshjene e bashkëpunimit për zjedet e njështë një qërëshorit me një ndër partit simbol të smajtës shqiptare si kurse është partia demoracia sociale përfitoj nga rasti që në emër të partit socialiste ta falenderoj Zodin Milo për koezionin për solidaritetin e për bashkët në gjitha sfidat që kemi përbalur në shumë vite me rati si dy parti të majta dhe sigurisht që ndam të njëri mëllërësim që zhjetët e njështë një qërëshorit janë një moment i rëndësishëm për të shëndruar qeverisjet lokale në gjdo njësi vendore në një mundësi zhvillimi për të gjitha komunitetet që ato përfajsojnë. Do të njojmë tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Zhvidimi ekonomik i zonës ndur kufitare me malin e zi ishte qëllimi një takimi rajonal që mbajt në qytetin e Shkodrës. Për fajsues të njësive vendore të të dy anve të kufirit me pjesmarjene dhe të drejtuesve të fondit shqiptar të zhvidimit debatuan për drejtimet kryesore për të nëzitur ekonomi lokale. Pjese e debatit u bëne dhe gjetjet e një projekti të financuar nga bashkimi Europiani cili kishte identifikuar turizmi si një nga sektorët me potencialin më të math të zhvidimit. Fondi Shqiptari Zhvillimit organizoj ditën e premte një takim konsultiv me përfajtsues të qeverisis lokale e rajonale 
për zhvillimin e brezit kufitar Shqipri Malizi. Qëllimi kërësori këti takimi ishte ngrita një partneriteti strategik të cëndru e shemë regional për maksimilizimin e ndryhyrjeve zhvillimore në sektore të turizmit dhe mjedisit në të dy anët e kufirit. Ndërko të pranishmit diskutuan bi ndërhyrje dhe investime që do të ndikoj në zhvillimin e komuniteteve lokale, por si do mos në fuqizimin e sektorit të turizmit. Universiteti Trentos me Ministria e Mjedisit kanë në shkruar një marveshje e pakshpunimi për të vazhduar eksperienca. Dhe kjo për mua është një gjë shumë interesante, shumë rëndësishme, sepse lejon të pregatitur dokumentacioni për katse, për një studim që duhet të një një kosto praktikisht zero, shumë, shumë, shumë pak, që është janë kampi, dhe më thëmë, sist stage që bënë studente, edhe mirë është që bënë bashkë shqiptare me italiane, por ka edhe një propozim që të gjitha investime nuk, ose që të gjitha ndërhyrje nuk bënë me ingjenjeria tradicionale, që përdor shumë cimento dhe ekur, por ka eksperienca veçante në gjithë Europa të një që është ingjenjeria natyrore. Dhe ka, në thënë në janë gjera, që përdorin vetëm produkte lokale, që janë gura dhe peme. Në zonën e Alpeve, fondi Shqiptar i zhvillimit ka investuar 29 projekte, të infrastrukturës dhe zhvillimit e turizmit. Peshen kërësore të këtyre investimeve zënë rrugët rreth 130 km, ndërsa janë dërtuar 6 skema ujësilësa shkomunal dhe një qender për zhvillimin e turizmit në Valbon. Ndërko në vazhde në angazhimeve të veta, në zonën e Alpeve Fondi Shqiptari Zhvillimit ka hartuar dhe një master plan në përmjet të cilit synohet një studimi thellë për nëzitin e meteshëm të turizmit, planifikimin e një zhvillimit të qëndrueshëm dhe investime në përmjërsimin infrastrukturës publike në koordinim me biznesin e komuniteteve vendore. Mungesa e plote sinjalistikës rrugore në qytetin e lejës e ka bërë edhe më të rezikëshëm dhe kautik qarkullimin automjeteve dhe lëvizje në këmësorve. Në segmentet të ndryshme dhe kryzime semaforët nuk punojnë, dërko që tabelat orientuese dhe vizimet e barda nuk egzistojnë. Në një koqër lejës asë nën të këthet në një qender të rëndësishme turistike, disiplinimi i trafikut është një problemi cili endë nuk a gjetë o zgjidhja. Rrugët e qytetit të lejës janë të pasigurta sa i takon qarkullimit. Këmbësorë dhe drejtuesit e mjetevi janë në një luft me styre, se kush do të kaloi pari në rrug, e kjo rëmu që në shpesh në aksidente, që ndo një herë rezultojnë edhe fatale. E gjithë kjo amulli është shkaktuar nga mungesa prej kohës e sinjalistikës horizontale në rrugët në brëndësit të qytetit, por edhe në autostrad. Vijat e barda që orientojnë drejtuesit e mjetetve se si duhet të levizi në rrug dhe po ashtu ju të regojnë qytetarve, se ku kanë përparsi për të kaluar para makinave, janë thuaj se inexistente. Në këto situatë, qytetarët dhe të duhet të jenë shumë të kujdeshëm të kësa kalojnë nga njëra anë i rrugës në tjetërën, pasi drejtuesit e mjetëve nuk dalojnë asë një shenjë që të kuptojnë, sa aty për parësi kanë kalimtarët, duke që nësë në lejë dhe se ma forë të vetëm që egzistonin për shumë vitës nuk janë në funksion, normalizuesin e qarkullimit e bëjnë vazhdimisht policët e qarkullimit rrugarë. Në fshatin gurë të zonës e matit, një familje prej vite zhvuan pasojat e mungesës së ndimës ekonomike. Familja prej pes antarë është mbjeton vetëm e përkrajen sociale që merë nga njësia e qeverisje zvendore. Në nësë tre fëmive cila është e paralizuar i kanë hequr edhe pensionin e invalidetit të duke ua vështirësuar edhe më te i gjëndjen. Pavarësish tirjeve për ndim, mjerimi ka kapluar familjen e cila me zjarin të mbjetoj. Letë të ndjeki materialin e përgatitur nga televizioni matë. Premtimi solem në një cift duhet të doj njëri tjetëri në të mire në të keqë, kam bajtur të lidhur edhe artane bakushe pepën. Cift të jeton në gurë të matit dhe ashtu si të gjithë edhe ata kishin ëndra dhe plane për jetën, të cilët njësën të realizonin me arthje në jetë të tre djemve të tyre. Por këto ëndra të bukura para 5 vite shushuan për bakushen kur pësoj një paraliz në gjysmën e trupit e poshtë dhe artan pepa ishte i detyruar ta përbalon të i vetëm gjithë barën e familjes. A i tregon për mikrofonin tonë se këto 5 vite ku bëshortja e ti ka qenë jo e aftë fizikisht, 
kanë qenë vite të vështira dhe të lodhshme, pasi përveç se duhet të luaj dhe rolin e anvises në shtëpi, a i nuk e haron edhe që është një krye familjar e do kujdeset për shtëpin. Të ardhurat janë të pakta, si që tregon Artani, pasi ata jetojnë me një ndim ekonomike prej 4.000 lekë është rinë në muaj, që nuk dalin as për medikamentet e bashortes. Bakushja nuk përfiton as pension invaliditeti pasi një vit pas marje së këti pensioni në bas të kontroleve të mjekëve, ajo duhet i nështrojt një operacioni prej 8.000 eurosh për t'ju rikëthyër normalitetit. Por në pa mundësi ekonomike, familia Pepa u bën apel instancave për kace shtetrore, biznesit e shuqatave për të ndimuar sa do pak për kryerin e këti operacioni që rikëthen shëndetin e bakushës. Po është mes e po është dhe parizume komplet të zanshë, në alë për qenë. Pensioni e komba morë një vit, masë viti tjetër mi i prendë letrat edhe ka dhëtë mujës mërë. Si lek është arsia? Arsia ishe se do qenë lek, do qenë rrishfet, u s'kam rrishfet se morë 20.000 lek për krajë sociale, unë me ato s'unë mërë thesë të melit, je me bo operacione ose mërë i leqë e gjana, tre qona. Ko e thonë, du të të rrishofim, du të të akshum. Mi ke të tiranësim nga dhona të letrën, është djak në uza, i të ku grupi ditë. Artan Pepa ndonë se i lodhur nga halet e shtëpis që i kanë rënë mbi krye për të siguruar edhe ndo një të ardhur plus i drejtojt malit për të mbledhur bimi e kësore për të shqitur pasi është e vetëmja mënyrë për të mbjetuar. Ndërsa bashorti e invalide shprejt se Artani është a i cili realizon qdo pun për të mbajtur gjallë familjen. Do të kalojmë të shmët e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pullias në Itali. Kisha katolike ka kundërshtuar nivelin e lartë të taksave vendore që ka vendosur bashkia e barit. Dito të fundit, administrata e bashkisë barit ka shpërndar faturat e taksave për të gjithë institucionet fetare dhe në disa raste, taksat janë disa hirë më të larta. Kisha katolike ka bërë të ditur se do të drejtohet edhe organeve të drejtsis për të kundërshtuar një gjë të tjilë. Një menz për të ushqyër të varfërit është konsideruar si restaurant, ndërko që një qender sociale për shtrehimin e të pastrehve është kategorizuar si hotel. Për fundimi, taksat vendore që ata i dëtyrohen bashkisë e barit kanë rezultuar disa herë më të larta. Kjo ka si edhe reagimin e me një herë shëm të kishës katolike e cila ka kundështuar këtë vendim duke bërë të ditur se do t'i drejtohet edhe organeve të drejtsis. Në fakt, pak dit më parë, kundështime ka shprehur edhe kisha ortodokse rusë në bari, por që kaloj disin e heshtje pasi nuk u kuptua mirë thelbi asajt që ka në dëvërtet kështë ndodhur. Java të fundit, bashkia e barit shpërndao faturat e taksave vendore për institucionet fetare, gjë që soli dhe reagimin e tyre. Një pjesë e taksave ishtin rritur disa herë. Problemi që ndronte të këndryshimi i kategorizimit të disa loja aktivitetesh që shvillojnë institucionet fetare. Në qërkore në re të bashkisë e barit, disa aktivitetet bëmjërsie janë konsideruar si biznese, Për të kundushtuar këtë kategorizim të ri, institucionet fetare do të drejtohen edhe gjukatave, ndërko, drejtani bashkia e barit nuk e ka komentuar këtë zhvillim. Autoritetet italiane kanë urdhëruar arestimin e kapitenit dhe zëvëndës kapitenit anijes që mbyt të djelë në detin me zde pas i ata akuzohen se janë pjesë e rjetit të trafiku të qënjeve njërzore. Të dytë ndaluarit në bëritën të hënë në mbrëmje në portin e Katanjas në Itali, ndërko kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se numri viktimave në kanalin e Sicilis arrinë në më shumë se 800 persona. Një kosisht bëtë e ditur se anija me klandestin mund tjetë përmbysur nga kontakti me një anije malëra shqë mund të kët Kapiteni dhe zëvëndës kapiteni anijes që umbyt në mesdhe janë arestuar nga prokuroria italiane pasi ata akuzohen si pjesë rjetit të trafiku të qënjeve njërzore që shkaktoj tragedi në mesdhe. Të dytë ndaluarit më rritën të hënë në mbrëmje në portin e Katanjas bashk me 26 të mbjetuarit e tjerë të anijes që dyshojt se kishtë në bord mbi 950 vetë me styre 200 femra dhe 50 fëmi. Deklarata e organizatës o kombeve të bashkuar a bën me dje për 800 persona të vdekur në kanalin e Sicilis. Ndërko Kosë kuadrat e shpëtimit nga Italia dhe Malta raportohet 
që po punojnë për të shpëtuar pasagjerët e dy mjetëve të tjerë lundrues që janë nisur nga Afrika Veriore për në brigjet e Italisë. Kryeministri italian Matteo Renzi konfirmoi se një prej mjetëve është në një gomone me deri në 150 vjet në bord që ndodhet 25 km larg bregut libian, ndërsa tjetra një anje më e madhe me 300 vjet në bord. E ndërkash njerëz nga gjithë Europa janë mbledhur për të përkujtuar viktimat e tragjedisë së radhës në Paris dhe në Vien, disa mira njerëz u mbledhur në sheshet kryesore. Me qëri në duar ata i dërguan mesazh liderëve europian që të gjenin një zgjidhje për të shpëtuar jetët e njerëzve të pafajshëm. Pas mbledhjes urgjente të SH-s, Bashkimi Evropian publikoi një plan masash me 10 pika për të parandaluar tragjedi të tjera që kanë shndëruar detin mes dhe në një varë masiv refugjatësh nga Afrika dhe lindja e mesme. Si pas këti plan budgeti, misioneve patrulluese do të rritet ndjeshëm, ndërsa forcat ushtarake të bashkimit Europian do të zbulojnë dhe shkatrojnë mjetet lundruese të përdorura për trafikantët. Apelit të Italis dhe Greqis, bashkimit Europian i është përgjigjur duke vendosur të ngrej qendra të përbashkë të azilin në dy vendet, ndërsa për mes një programi të posaqëm, refugjatët do të shpërndajnë në të gjitha vendet e bëjes. E ndërkaq, ania që ombyt në mes dhe gjatë javës, mund të jetë përmbysru nga kontakti me një anje madhër ashtë që erdi në ndim, thot një zyrtari kombeve të bashkuara. Karlota Asami, zëdhënë se agjensisë refugjatve për kombet e bashkuara, bëri komentet e saj për CNN, sot më 21 pril, pasi ajo dhe dy kolegët e saj folën për numrin e të mbjetuarve nga tragedia që arritë në Katania të Italis. Ata thonë se anje madhërave ishte shumë afer me tonën dhe duke qenë shumë e madhe, mund të ketë kryuar një dalë këtë madhe, tha Asam. Kjo deklarat e saj është të ndryshme me atë të autoriteteve që u dha të djelën më 19 pril. Ata thanë se anje shpëtimit ju afrua varkës me emigrant dhe kur të gjithë emigrantët kaluan nga njëra ane anjes me që dhim për të shpëtuar, shkaktuan për mbytjen e saj. 20 vjetë burg, kjo është dënimi që një gjukat në Egypt ka vendosur për ish presidentin Mohamed Morsi për akuzën e vrasje së protestuesve gjatë kosë që ishte në pushtet. Kjo është dënimi par me cilin Morsi për bale që nga rëzimi nga postin, ndërko që një seri procese shtë të tjera gjysore do të vjojnë dajti. Morsi rëzua nga pushteti për mes një grusht i shteti në korik të vitit të 2013. është të dënuar ditën e martë me 20 vjetë heqe lirie ish presidenti Mohamed Morsi në lidhje me vrasjet gjatë protestave të vitit 2012. Një gjukat në Egypt ka vendosur këtë mas dënimi për ish presidentin Mohamed Morsi. A i ka shpëtuar dënimit me vdekje pasi gjukata tha sa i dhe 12 u dhe heqës të tjerë të vëllazëris muslimane janë fajtor për friksim dhe dhun për jo për vrasje. Mohamed Morsi, presidenti pari zgjedur në mënyrë demokratike, mori postin rreth 4 vjetë më par duke primtuar një një arthëmëri më të ndryqme për Egyptin, pas kryengritjes populore që i dha fund sundimit të Hosni Mobarakut. Por, politikat e ti, përfqire dhe deklarimin se gjukatat nuk mund të sfidojnë vendimet e ti, qua në protesta masive të cilat pas taj bënë që shefja të hershëm i ushtris Abdel Fatah El Sisi të rëzoja të. Një tranzicioni drejtuar nga ushtria që përfundoj me vendosjen e Sisi në përfqire, postin e presidentit përfshiu një godit jenda i vëllazëris muslimane të morsit. Grupi ishte ndaluar dikur në nësundimin e mubarakut dhe pas një ripër të rritjeje në ndrejtimin e morsit u shpal organizat terroriste nga qeveria aktuale e ndërsa shumica e udheqësve të ti u arrestuan. Vëllazëria vazhdon të ngullëkëm se morsi është udheqësi i lishëm i Egyptit dhe si si ka drejtuar një grush tetin dhe ti. Në një deklarat të publikuar para vendimit të së martës, grupi tha se presidenti po shfridzon drejtsin si armë kundër vullnetit të popullit, a ju bëri thirja egyptianve që të hide në protestat të reja, kjo është dënimi par me cilin morsi për balet që nga rëzimi nga posti, e ndërko që një seri proceses të tjera gjysore do të vjojnë dajti. Kjo ishte gjithë shkaj përgatitur për këtë edicion informativ, për më te për ju mund të drejtojnë edhe faqës son në internet, adrianet.tv ku mund të informojnë imbi të gjitha zhvidimet e ditës. Për gjdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim deri që në ndoqët bashkë miru pafshim në edicionet arshme.